நேற்றைய நிகழ்வு இங்கு சிறப்பாக நடைபெற்று கொழும்புலே இப்போ அக்டோபர் மாதம் முதலாம் தேதி என்னுடைய துணைவியாரனுடைய ஒரு வருட நிகழ்வு நிகழ்வை நடத்தியிருந்தேன் அதன் பிறகு நேற்றைய தினம் இங்கு நடத்தப்பட்டது நிகழ்வு அந்த நிகழ்வு அதன் பிறகு நான் ஏற்கனவே தீர்மானித்தது தான் அதன் பிறகு நான் என்னுடைய துணைவியாரனுடைய பேரிலே ஒரு அறக்கட்டளையை உருவாக்கி அந்த அறக்கட்டளை மூலம் மக்களுக்கு அதாவது காணாமல் அதாவது மக்களுடைய தேவைப்பாடுகளை உண்மையான தேவைப்பாடுகளை அறிந்து அந்த அறக்கட்டளை மூலம் என்னுடைய சொத்துக்களை மட்டுமல்ல என்னுடைய வருமானத்தையும் என்னுடைய சொத்துக்களையும் அர்ப்பணிக்க போகின்றேன் அதைத்தான் தொடர்ந்து மக்களுக்காக சேவை செய்ய போகிறேன் என்பதை நான் வெளிப்படையாக இங்கே மக்கள் மத்தியில் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஏனென்றால் அது சரியான இடத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் என்னுடைய உதவி எவ்வளவு தூரம் என்னால் செய்ய முடியுமோ என்னுடைய இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரைக்கும் என்னுடைய மக்களுக்காக இந்த மண்ணுக்காக மக்களுக்காக நான் போராடி இறுதியாக நான் இறந்தாலும் ஒருவராவது அந்த மக்களுக்கு செய்தேன் என்ற மன என்பதில் நான் இறக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய ஆண்டவுடன் நான் கேட்டுக்கொள்வது வணக்கம் நேற்றைய தினம் என் தாய் மண்ணிலே வந்து என்னுடைய துணைவியாரனுடைய நினைவேந்தல் நிகழ்வை நடாத்தியதில் ஆக மிக மிக சிறப்பாக அந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது எனக்கு மிகவும் ஆத்ம திருப்தியை கொடுத்தது அதே போன்று அந்த நிகழ்வை இங்கே நடத்துவதற்காக எனக்கு முது ஒத்துழைப்பையும் வழங்கிய அனைவருக்கும் இந்த வேளையிலே நன்றி சொல்லும் நன்றி சொல்வதோடு அங்கே ஊடவியலாளருடைய பங்கு உங்களுடைய சிறப்பான சேவையை நான் அங்கே அதுக்காக உங்களுக்கு பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அது மட்டுமின்றி அந்த நினைவேந்த நிகழ்வை முடிவடைந்த பின்னர் நான் கல் நான் பிறந்த மண்ணிற்காக புங்குடு தீவுக்கு சென்று அந்த என்னுடைய கல்வி கற்ற ஆரம்ப காலத்திலே கல்வி கற்ற அறுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் முதல் முதலாக என்னுடைய கல்வி கற்ற கமலாம்பிகை கனிஷ்ட வித்தியாலயத்துக்கு சென்று அங்கே சில மறநாட்டு நிகழ்வுகளும் நடத்தப்பட்டன அதனையும் அந்த நிகழ்வை நிகழ்வை நடாத்துவதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய நாவலன் குணாலன் ஆகியோருக்கு ஆகியோருக்கும் அங்கே இந்த நிகழ்வை நடாத்துவதற்கு பூர்ண ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்குமே என் மண்ணின் மக் மக்களையும் சந்திக்க கிடைத்தது அனைவருக்குமே நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த விடயத்தை பொறுத்தவரையிலே நான் திரு ஸ்ரீதரன் அவர்கள் கூறிய விடயம் அதை முற்று முழுதாக நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அதே வேளையிலே இந்த விடயத்தை நான் கட்சியில் கட்சிக்குள்ள உள்வாங்கப்பட்ட பின்னர் ஏறத்தால் நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இருந்து இன்று வரை எத்தனை பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் முறைவடைந்து விட்டனர் இந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளும் தொடர்ச்சியாக நான் கூறிக்கொண்டு வரும் விடயம் என்னவென்றால் கட்சி என் என்று கூறும் பொழுது கட்சிக்குள்ளே ஒரு 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 முடிவு எடுக்கும் பொழுது அந்த முடிவு அனைவராலும் சேர்க்கப்பட்டு எடுக்கப்பட வேண்டும் ஒரு தலைமத்துவம் ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் கூட அங்கே கட்சியில் உள்ள மத்திய குழு அழைக்கப்பட வேண்டும் அப்படி இல்லை அந்த மத்திய குழு இல்லை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய பாராளுமன்ற குழுவாக இருந்தாலும் கூட அங்கேயும் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும் அந்த முடிவு தான் ரீதியாக ஒரு முடிவாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக நான் இது இந்த இந்த விடயத்தை வற்புறுத்தி வருகிறேன் தன்னிச்சையான முடிவுகளினால் தான் எங்களுடைய தமிழ் அரசு கட்சி நான் தமிழ் தேசிய கூட்டமை பற்றி பேச வரவில்லை தமிழ் அரசியல் கட்சி இன்று இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் தன்னிச்சையான முடிவுகள் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது எந்த விடயங்கள் எடுத்தாலும் கூட அந்த தன்னிச்சையான முடிவுகளினால் இது இறுதியாக பாதிப்பு எங்களுடைய கட்சி கட்சிக்கு பாதிப்பு மட்டுமல்ல தமிழ் மக்களுக்கு எங்களுடைய மண்ணுக்கும் எங்களுடைய நிலத்துக்கும் எங்களுடைய மொழிக்கும் முழு பாது பாதிப்பு வருகிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிறிதனவர்களுடைய கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு முடிவை எடுக்கும் பொழுது பாராளுமன்றத்திலே ஒரு ஒரு விடயத்தை ஆதரிப்பதா இல்லையான்ற ஒரு முடிவு எடுக்கும் பொழுது அந்த முடிவு பெரும்பான்மை முடிவாக இருக்குமா இருந்தால் அந்த பெரும்பான்மை முடிவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அதுதான் அதுதான் நியதி ஆனால் அங்கே நடைபெற்றது அனைவருக்கும் தெரியும் ஒரு அந்த முடிவுகளில் வந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் வந்து ஒரு திரு கௌரவ உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் அந்த முடிவில் இருந்து அதாவது தான் ஆதரிப்பது இல்லை என்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்து அதற்கு இன்று அவர் வாக்களிக்காமல் வெளியேறி சென்று விட்டார் ஆனால் 
இதே சுமந்தன் அவர்கள் கூறினார் ஒரு 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 கட்டத்தில் கூறியிருந்தார் யாராவது வாக்களிக்காமல் செல்வார்களா இருந்தால் அல்லது புறக்கணிப்பார்கள் இருந்தால் அவர்கள் முதுகெலும்பு இல்லாதவர்கள் என்று கூறியிருந்தார் ஆனால் அன்றைய செயல்பாட்டை பார்க்கும் பொழுது அவர் அதே அப்படி கூறிய சுமந்திரன் அவர்களே அந்த அதில் வந்து அது எதிர்த்து வாக்களிக்கவும் இல்லை ஆதரவு வாக்களிக்கவும் இல்லை அவர் வெளியேறினார் வெளியேறி வெளியேறி சென்று விட்டார் நடனில் போய் வைத்தாக வைத்துக் கொள்வோமே ஆனால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் போது விடியம் இந்த விடயத்தை தான் தொடர்ந்து நான் வற்புறுத்தி வருகிறேன் ஒரு கட்டுக்கோப்பு இருக்க வேண்டும் ஒரு தலைமைத்துவத்தினுடைய முடிவாக இருக்க வேண்டும் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் அப்படி எடுக்காமல் விடுவாமல் இருந்தால் அது வந்து கட்சிக்கு மட்டுமல்ல முழு இந்த கட்சி அதாவது தமிழ் அரசு கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல அது மக்களுக்கும் பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்கும் என்பதை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இது மட்டுமல்ல இன்னும் நான் கூற வேண்டும் ஒரு விடயத்தை நான் கூற வேண்டும் இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தத்திலே திருத்த 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 சட்டத்து மூலத்துக்கு மட்டுமல்ல இதற்கு முன்னர் நடைபெற்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் கடந்த முறை நாடாளும் அந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் ஜனாதிபதி தெரிவின் போதும் தெரிவின் போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள்ளே ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டது அந்த முடிவு மொத்தமாக எடுக்கப்படும் பொழுது அந்த முடிவு இறுதியாக திரு டல சலுவபுரமாக ஆதரித்து தான் அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது அந்த முடிவு கூட ஒரு தனிப்பட்ட முடிவு செயல்பட்ட விடயம் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் அந்த முடிவு கூட ஒரு மொத்தமாக அது ஒரு கூட்டாக அந்த முடிவை எடுத்தவர்க்கு தீர்மானம் எடுத்திருந்தாலும் கூட இறுதியிலே வந்து என்ன நடந்தது கடைசியாக அந்த முடிவு வந்து வாக்களித்திருந்தாலும் கூட அது ரகசிய வாக்கெடுப்பு என்பதனால் முற்று முழுதாக வாக்களிக்கப்பட்டதா என்ற கேள்வி ஒன்று அங்கே வந்தது அந்த விடயத்தை அதையும் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இன்றைய நிலையிலே தமிழரசு கட்சியை பொறுத்தவரையிலே தொடர்ச்சியாக இந்த நிலைப்பாடுகள் ஏற்படுமா இருந்தால் தன்னிச்சையான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு தமிழ் தேசிய அரசியலை விட்டு இதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு தமிழ் தேசிய அரசியல் தான் எங்களுக்கு அவசியமானது எங்களுக்கு தேசிய அரசியலை நான் இது கொள்ளுமே அதை அது எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை தேசிய அரசியலை செய்வதற்க எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்கிறார் அவர்கள் செய்து கொள்ளட்டும் ஆனால் இந்த மக்களுடைய எங்களுடைய மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் எங்கள் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மக்களுக்கு தமிழ் தேசிய அரசியலை தான் கொண்டு நடத்த வேண்டும் ஆனால் இன்று என்ன நடக்கின்றது தேசிய அரசியலையை காட்டும் அக்கறையில் நூற்றில் ஒரு பங்கு கூட தமிழ் தேசிய அரசியலில் காட்டப்படுவதில்லை ஆக ஆகவே இந்த விடயம் மாற்றம் அடைய வேண்டும் இந்த மாற்றம் அடையா விடின் நிச்சயமாக எங்களுடைய கட்சி தமிழரசு கட்சி ஒரு வீழ்ச்சி பாதைக்கு போய்கொண்டிருக்கிறது அது இறுதி கட்டத்துக்கு சென்றுவிடும் என்றதை நாங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது கட்சி தலைமையை பொறுத்த வரையிலே இந்த விடயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கட்சி தலைமை நிச்சயமாக ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் கட்சி தலைமை என்று கூறும் பொழுது அங்கே தமிழரசு கட்சியின் தலைமை அல்ல நிச்சயமாக வந்து அது தலைமை என்று கூறும்பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை தான் அந்த முடிவை எடுப்பது அந்த முடிவை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமையாக என்ற யார் இரா சம்பந்தன் அவர்கள் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஆனால் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் அவருடைய பூரணமான அங்கீகாரத்துடன் அந்த முடிவில் எடுக்கப்படுகிறதா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது ஏன்னா அவர் அவர் இன்றைய நிலையிலே அவர் செயல்பட முடியாதவராக இருக்கிறார் என்பது தெரிந்த விடியும் அவருக்கு அவருடைய வயதுக்கும் அவருடைய சேவைக்கும் நாங்கள் மதிப்பு தெரிவிக்கின்றோம் அது வேறு விடியும் ஆனால் அவ்வாறு ஒரு 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 முடிவை எடுக்க முடியாமல் அப்படி இருக்கிற ஒரு தலைமைத்துவம் தொடர்ந்து இருக்கிறதா இருப்பா இரு இருக்குமாக இருந்தால் அது வந்து நிச்சயமாக கட்சிக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதிலே ஒரு மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது ஆகவே இந்த தலைமைத்துவத்தினுடைய ஆளுமையின்மை என்று என்று தான் இதை கருத வேண்டும் ஆளுமையின்மையா அல்லது தெரிந்தும் அந்த தவறுகளை தொடர்ந்து செய்கிறார்களா என்பது நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நிலைப்பாட்டிலே தான் கட்சி இருக்கின்றது நிச்சயமாக இந்த விடயம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது ஏனென்றால் பொதுவாக கட்சி என்று கூறும் பொழுது அங்கே கட்சியில் ஒரு கூட்டு பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் அது நாடாளுமன்றத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மன் ம ஒரு அமைச்சரவை என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு கூட்டு பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் அந்த கூட்டு பொறுப்பின் முடிவுகள் வந்து ஒரு அந்த முடிவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அந்த முடிவை விரும்பினான விரும்பாவிட்டாலும் கூட அந்த முடிவை கூட்டு அந்த முடிவை சகல அங்கத்தொருளும் கட்டுப்ப அந்த மூட்டு அந்த முடிவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் ஆனால் இங்கே என்ன நடந்தது திரு சுமந்திரன் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய வயதுக்கு தான் வாக்களிக்க மாட்டேன் என்று விலகி சென்று விட்டார் இது தவறான செயல்பாடு அப்போ கட்சியினுடைய பெரும்பான்மை முடிவை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை 
ஆனால் அவருடைய ஒரு தீர்மானம் அவர் கொண்டு வரும் பொழுது கட்சி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற செயல்பாட்டில் தான் அவர் நடைமுறைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றனர் அதைத்தான் சிறிதன் அவர்கள் மிக தெளிவாக கூறியிருந்தார் அவர் முடிவு எடுத்து விட்டு அதன் பிறகு வந்து தான் தங்களுக்கு அறிவிப்பதாக கூறியிருந்தார் நான் கூறவில்லை கௌரவ உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதன் அவர்கள் கூறிய விடத்தை தான் இங்கே நினைவுபடுத்துகின்றேன் ஆகவே அந்த கட்சியினுடைய முடிவை எடுக்கும் பொழுது என்னை பொறுத்தவரையில் எப்படி எப்படித்தான் இந்த பத்து அங்க பத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு முடிவை எடுக்கும் பொழுது பெரும்பான்மை முடிவுக்கு முற்று முழுதாக ஆதரவு அளிக்க விரும்பியோ விரும்பாமலோ அதுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் இது தனி மனித கட்சி அல்ல அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கட்சியில் நாங்கள் ஒரு அங்கத்துறையை தவிர கட்சி எங்களுடைய கட்சி இல்லை ஆனால் சில நடவடிக்கைகள் பார்க்கும் பொழுது இது தனி மனித அதாவது ஒரு கம்பெனி நடத்துகின்றது போல இந்த கட்சியை நடத்த முடியாது அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இருபத்தி ரெண்டாவது திட்டத்திற்கு இவ்வாறான அவர் இங்கே என்ன விடயம் என்று சொன்னால் இவ்வாறு செயல்படும் பொழுது இதனை வந்து உதாரணமாக வந்து ஒரு கூட்டு பொறுப்பிலிருந்து விலக கூட்டு பொறுப்பிலிருந்து விலகி மாறுபட்ட கருத்துக்களை தெரிவித்தால் அங்கே வந்து அதுக்கு அதுக்கு அது அந்த விடயத்துக்கு எதிராக நிச்சயமாக அது ஒரு விள ஒரு ஒரு கேள்விக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் இங்கே யார் யாரை கேள்விக்கு உட்படுத்த என்பதை ஒரு ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த இந்த இப்படியான செயல்பாடுகள் நிச்சயமாக கட்சிக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை உருவாக்கும் என்பதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை இப்பொழுது அதுதான் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த விடயத்தை தான் நான் இந்த ஒரே தன்னிச்சையான முடிவு அதாவது சுமந்திரன் அவர்களுடைய தன்னிச்சையான முடிவினால் தான் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற என்றே நான் இன்று நேற்றில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக கூறிக்கொண்டு வருகிறேன் சரியான முடிவாக இருந்தால் நாங்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் தன்னிச்சையான முடிவுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாதவை ஏனென்றால் இது தனிப்பட்ட கம்பெனி அல்ல இது சுமந்திரன் கம்பெனியும் அல்ல தனிப்பட்ட நபரின் கம்பெனியும் அல்ல இது மக்களுடைய கட்சி மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கட்சி ஆகவே அந்த கட்சிகளுடைய அங்கத்தோர் யாராக இருந்தாலும் அது சுமந்திரனாக இருந்தாலும் சரி நானாக இருந்தாலும் சரி எவராக இருந்தாலும் சரி கட்சியினுடைய கொள்கைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அவர் கொள்கையை மீறி தன் தான் நினைத்தை செய்ய முடியுமா இருந்தால் அது அங்கே கட்சியை அளிக்கதா அளிப்பதாக முடியுமே தவிர அந்த செயல்பாடுகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது அதனுடைய விளைவுகள் மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் பாதாளத்தை நோக்கி பயணிப்பதாகத்தான் முடியும் நாலு பேர் வாக்களிக்கலன்றது பார்க்க வேண்டும் எடிட் பண்ணி தானே போடுவீங்க என்ன ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் கொண்டு வரப்படும் பொழுது இந்த திருத்தங்கள் வந்து அரசியலமைப்பிலே திருத்தங்கள் கொண்டு வருவது நடைமுறையில் பல பழமையான விடயம் எங்கள் காலம் செல்ல செல்ல அந்த அரசியலமைப்பு திருத்தங்கள் வருவது அந்த இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தத்திற்கு ஒரு விடயத்தை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவு அளித்தார்கள் ஆகவே அதை புறக்கணித்தவர்கள் வந்து ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனை சேர்ந்த பசில் ராஜபக்சவுக்கு ஆதரவானவர் சில பேர் அதை புறக்கணித்தார் ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவரான சஜித் ராஜபக் சஜித் பிரேமதாசனுடைய அனை கட்சி அனைத்து உறுப்பினர்களும் வாக்களித்தார் அதே போன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலையும் வந்து பத்து பேரில் ஆறு பேர் ஆறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தார்கள் நான்கு பேர் விலகி நின்றார்கள் ரெண்டு விடயம் ஒன்று திரு இரா சம்பந்தன் அவர்கள் அவர் அவர் சோயினம் காரணமாக அவர் வாக்களிக்க வரவில்லை வினோத லிங்கம் அவரும் சோயினம் காரணம் வரவில்லை சாணக்கியன் அவர்கள் கௌரவ கூட சாணக்கியன் வெளிநாடு சென்று விட்டார் சுமந்திரன் அவர்கள் வாக்களிப்பை புறக்கணித்தார் ஆகவே இந்த இருவரும் சுமந்திரனும் சாணக்கியன் அவர்களும் வாக்களிக்க புறக்கணித்திருக்கிறார்கள் மற்ற இருவரும் சோயினம் காரணமாக வரவில்லை இங்கே என்ன விடயம் என்றால் திரு சுமந்திரன் அவர்கள் கூறினார் இருபத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரங்கள் மற்றும் முற்று முழுதாக நீக்கப்படவில்லை என்ற பாதத்தை அவர் கருத்தை கூறினார் ஆனால் இங்கே ஒன்று விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த கருத்து அவர் கூறியிருந்தாலும் கூட நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு அளித்தார்கள் என்று சொன்னால் மூன்றில் இரண்டு வாக்குக்கு பெரும்பான்மையான வா மக்கள் வாக்காளர்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இவர் கூறிய விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போமா இருந்தால் இவர் வாக்களிக்காமல் அங்கே அந்த இருபதாம் தேதி இந்த 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 சட்டம் மூலம் நாடாளுமன்றத்திலே வந்த பொழுது இவர் எதிர்த்து அந்த சட்டம் மூலம் எதிராக தனது கருத்தை முன்வைத்தார் இருபத்தி ஓராம் தேதி தமிழ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்புன்ற கூட்டம் கூட்டப்பட்ட போது தான் ஏற்கனவே எதிர்த்து கருத்து கூறியபடியால் அவர் அதிலிருந்து விலகிக் கொள்வது விலகிக் கொண்டார் என்ற கருத்தை முன்வைக்கப்பட்டது சிறிதன் அவர்களால் இங்கே பார்க்க வேண்டும் சில விடயங்கள் யதார்த்தமாக நான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அரசியலமைப்பினுடைய அப்படின்னால் 
அதாவது எக்ஸிகூட்டிவ் பிரசிடண்ட் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதி தெரிவு செய்யப்பட்ட பொழுது ஜனாதிபதி முழு அதிகாரத்தை நீக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோஷத்தை இப்பொழுது சுமந்திர அவர்கள் கூறுகிறார் முழு அதிகாரம் அங்கே விளக்கப்படவில்லை அதனால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது சில விடயங்கள் நடைமுறையில் சாத்தியமான விடயங்களும் ஜதார்த்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்களால் தெரி இந்த ஜனாதிபதி மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரணில் விக்ரம்சிங் நான் சொல்வது அரசியல் அமைப்பின்படி ஜனாதிபதி தேர்தல் மூலமாகத்தான் தெரிவு செய்யப்படுகிறார் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களிலே இந்த அதிகாரம் இருபதாவது திருத்தத்திலே கொண்டு வரப்பட்ட அதிகமான உச்ச அதிகாரங்களிலே ஒரு சில அதிகாரங்கள் நீக்கப்பட்டன எங்களுக்கு அந்த அதிகாரங்கள் நீக்கப்படுவது வந்து அதனால் வந்து எங்கள் தமிழ் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை அவருடைய அதிகாரங்கள் ஓரளவுக்கு நீக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஓரளவு குறைந்திருக்கின்றது அந்த அதிகாரம் குறைந்திருக்கிறது ஆகவே வந்து ஆகவே இந்த இவருடைய செயல்பாட்டை பார்க்கும் பொழுது சுமந்திரன் அவருடைய செயல்பாட்டை பார்க்கும் பொழுது அனைவருமே ஆதரவு தெரிவிக்கும் பொழுது பசில் ராஜபக்ச மட்டும் அவருடைய அவரை சேர்ந்தவர்கள் அவருடைய ஆதரவு பெற்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதற்கு இந்த விலகி சென்றார்கள் ஆகவே சுமந்திரன் அவர்கள் ஆதரவு அளிக்காமல் விட்டதுக்கான காரணம் என்னை பொறுத்தவரை நான் கருதுகிறேன் ரணில் விக்ரமசிங்கைக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடே தவிர அந்த அரசியல் அமைப்பிலே கொண்டு வரப்பட்ட இந்த மாற்றத்துக்கு எதிரான நிலைப்பாடாக இருக்க முடியாது என்பது ஒரு திட்ட தெளிவாக தெரிகிறது ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரணில் விக்ரம்சிங் யாராக இருந்தாலும் எவராக இருந்தாலும் எங்களுடைய விடம் என்னவென்றால் எங்களுடைய மக்களுடைய தேவைப்பாடுகளையும் எங்களுடைய அரசியல் தீர்வையும் பெறுவது தான் எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட பாகைகளோ எங்களுக்கு அது அவசியமற்றது என்பதை நாங்கள் புரியல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு விடயத்தை நான் ஒரு தெளிவாக கூற ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் நான் கட்சிக்குள் உள்வாங்கப்பட்ட பின்னர் இன்று வரைக்கும் நான் வெளிப்படையாக வெளிப்படை தன்மை உள்ளவன் எதையும் மறைத்து வைத்து வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை எதையும் கட்சியிடமிருந்து எதிர்பார்த்தவனும் இல்லை எதிர்பார்ப்பவனும் இல்லை அதை மக்கள் மத்தியிலே நான் குறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் குறிக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய எதிர்பார்ப்புக்காக நான் கட்சிக்கு வரவில்லை நான் கட்சிக்குள்ளே வந்தது இந்த மண்ணுக்கும் இந்த என்னுடைய தாய் மொழிக்கும் இந்த மண்ணுக்கும் என்னால் செய்யக்கூடிய சேவையை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரே ஒரு நோக்கமே தவிர வேறு எந்த நோக்கமும் ஒரு தனிப்பட்ட லாபம் கருதியோ இந்த பதவி பாசை கருதியோ நான் கட்சிக்குள் வரவில்லை அதை பற்றி எனக்கு அக்கறையும் இல்லை நான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகளை அந்த தமிழரசு கட்சிக்குள்ள உள்வாங்கப்பட்ட பின்னர் நான் ஒரு நாளும் எந்த கா சூழ்நிலையிலையும் இரா சம்பந்தனுடனோ அல்லது மாவை சேனாதராஜாவுடனோ எனக்கு தேசிய பட்டியல் தாங்கள் என்று நான் கேட்கவில்லை கேட்கவில்லை ஆனால் தேசிய பட்டியலை உள்வாங்கப்பட்டேன் தேசிய பட்டில் உள்வாங்கப்பட்ட பின்னர் எனக்கு என்ன நின்றும் இந்த திகதி ஞாபகம் இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி நான் இங்கே யாழ்ப்பாணம் வந்து அந்த தேசிய பட்டியல் அந்த பட்டியலுக்கு கையெழுத்து வைத்தேன் கையெழுத்து வைத்த போது என்று சொன்னார்கள் முதலாவதாக தேசிய பட்டியல் எனது பெயர் பதியப்பட்டிருக்கிறேன் நல்லபடியும் நான் அதை கையெழுத்து வைத்து விட்டு சென்று விட்டேன் அடுத்த நாள் மறுநாள் திரு கௌரவ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் ஊடகத்தை அழைத்து அங்கே ஊடகத்துக்கு ஒரு பேட்டி ஒன்று அழைக்கின்றார் தேசிய பட்டியலிலே முதலாவதாக அம்பிகா சட்கொண்டாவுடைய பேர் பதிய பேர் உள்வாங்கப்பட்டு உள்ளது என்று என்ன நடைபெற்றிருக்கிறது என்னுடைய பெயர் வந்து நீக்கப்பட்டு பட்டியல் பின்வா பின்தள்ளப்பட்டு அம்பிகா சட்கொண்டாவுடைய பேர் முதலாவதாக போடப்பட்டது அது ஒரு வெளியே நடந்தது அதை பற்றி கூட நான் அக்கறப்படவில்லை ஆனால் அதே பிறகு தேசிய பட்டியல் இந்த தேர்தல் முடிந்த பிறகு இந்த தேர்தலின் பிறகு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரே ஒரு தேசிய பட்டியல் தான் கிடைத்தது அந்த தேசிய பட்டியல் கிடைத்தவுடன் மறுதினமே திரு சுமந்திரன் அவர்கள் திருவோணமலை சென்று சம்பந்தன் அவர்களை சந்தித்து ஒரு முடிவை எடுத்தார்கள் அவசர அவசரமாக செயலாளரையும் கூப்பிட்டு அவசர அவசரமாக ஒரு முடிவை எடுத்து அந்த தேசிய பட்டியலிலே அம்பாறையை பிரதிபடுத்துகின்ற தவராசா கலையரசனுக்கு கொடுப்பதாக தீர்மானித்து அதனையும் ஊடகங்களை அழைத்து அந்த ஊடகத்துக்கு அதையும் தெரிவித்தார்கள் இங்கே என்ன விடயம் என்றால் என்னை பொறுத்தவரையிலே 
இந்த தேசிய பட்டியல் நியமனம் அம்பாடைக்கு கொடுக்கப்பட்டதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை அது கொடுக்கப்பட வேண்டியது தான் ஆனால் அந்த தேசிய பட்டியலே கொடுக்கப்பட்டது தமிழரசு கட்சியுடைய தலைவர் ஒரு விடயத்தை பார்க்கணும் தமிழரசு கட்சி அதனுடைய தலைவர் தான் மாவை சேனாதிராஜா மாவை சேனாதிராஜாவுக்கு தெரியாமல் அவருக்கு அவருக்கு புரியா தெரியாமல் ஒரு முடிவை எடுப்பது வந்து ஒரு அந்த இது ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது உண்மையாக வேணும் செய்திருக்க வேண்டும் மாவை சீனாதிராஜாவும் சேர்ந்து இது இந்த விடயத்தை விடயத்தை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து யாருக்கு கொடுக்க வேண்டுமே தீர்மானித்திருக்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரையிலே அது கலையரசனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது வந்து மாவை சேனாதிராஜா வந்துவிடக் கூடாது என்ற நோக்கத்தில் தான் கலையரசனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை தவிர நம்ம இப்படியாக கூறுகிறேன் அதுதான் நடந்து விடையும் கொடுக்கப்பட்டதை தவிர அம்பாறை மக்கள் மீது உள்ள பற்றினாலோ அல்லது கலையரசனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தினால் கொடுக்கப்படவில்லை மாவை சேனாதிராஜருக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்ற நோக்கத்திலே தான் அது கொடுக்கப்பட்டது அது மட்டுமல்ல மாவை சேனாதிராஜா வெற்றி பெற்றிருப்பாரா இருந்தால் தேர்தலிலே நிச்சயமாக கலையரசனுக்கு அந்த தேசிய பொருள் கொடுபட்டிருக்க மாட்டாது நிச்சயமாக அம்பிகா சக்குனருக்கு கொடுபட்டிருக்கும் என்றது ஒரு மாற்று கருத்தை யாரும் முன்வைக்க முடியாது ஏனென்றால் திரு சுமந்திர அவர்கள் ஒரு தன்னிச்சையான முடிவுகளை எடுக்கும்போது அந்த தன்னிச்சையான முடிவுகளை தலைமைத்துவம் கேள்விக்கு உட்படுத்துவதில்லை கேள்விக்கு உட்படுத்தும் நிலையில் சம்பந்தர் ஐயாவும் இல்லை அதுதான் கவலைக்குரிய விஷயம் எல்லா முடிவுகளையும் எடுத்துவிட்டு வந்து சம்பந்தர் ஐயா ஒரு முடிய கூறினார் என்று கூறுவது வந்து இங்கே ஒருவரும் கேள்விக்கு உட்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றது அந்த 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 செயல்பாடுகள் மாறப்பட வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் தலைமைத்துவம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமைத்துவம் மாற்றமடைய வேண்டும் ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமைத்துவத்துக்கோ தமிழ் சட்சி கட்சி தலைமையகத்துக்கோ என்னை பொறுத்தவரையிலே தமிழ் தேசிய உணர்வுள்ள மீண்டும் கூறுகிறேன் தமிழ் தேசிய உணர்வுள்ள உள்ள ஒரு தலைமைத்துவம் தான் நிச்சயமாக வர வேண்டும் அவ்வாறு ஒரு தலைமைத்துவம் வராமல் இருக்குமாக இருந்தால் நான் கட்சியை விட்டு விலகி விடுவேன் தொடர்ந்தும் நான் அந்த கட்சியில் இருக்க போவதில்லை ஏனென்றால் தமிழ் தேசியம் இப்பொழுது இல்லாமல் போகிறதோ அப்பொழுது அந்த வீட்டிலே நான் குடியிருக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை இது பரம்சோதி அவர்கள் அண்மையிலே கூறியிருந்தால் தான் ராஜினாமா கொடுத்து விட்டதாக அது அவருடைய வீடு அதற்கு சுமந்திரன் அவர்கள் ஒரு பேட்டியிலே கூறியிருந்தால் இப்பொழுது கட்சியினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் ஒரு திருப்திகரமாக இல்லை நானும் பரம்சோதியின் முடிவு எடுக்கக்கூடும் என்று கூறியிருந்தார் அது நல்லபடியும் அப்படி ஒரு முடிவு வேறு எடுத்தார் இருந்தார் ஆனால் என்னுடைய கருத்து வேறு என்னுடைய கருத்து தமிழ் தேசியம் தேசியம் தமிழ் தேசியத்தினுடைய தமிழ் தேசியம் வந்து அழிக்கப்படுமா இருந்தால் அது தமிழ் தேசியத்துக்கு விரோதமான தேசிய அரசியல் நடத்துகின்ற ஒருவர் ஒருவர் யாராவது ஒருவர் அங்கு தலைவர்துற வருவாராக இருந்தால் அன்றைய தினமே அந்த வீட்டிலிருந்து நான் விலகி விடுவேன் ஏனென்றால் அரசியல் எனக்கு தொழில் அல்ல நான் தொழிலுக்காக அரசியலுக்கு வரவில்லை பதவிக்காக அரசியலுக்கு வரவில்லை என்னென்னா நான் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சட்ட எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கந்தோர் கந்தோரேத கல்வியிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்டவன் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கொன்றப்பட்ட அரசியலமைப்புக்கு எதிராக போராட்டத்தை நடத்தி நானும் என்ற இரு நண்பர்களும் தூக்கி வீசப்பட்டோம் தூக்கி வீசப்பட்ட மிகவும் சிரமத்தின் மத்தியில் தான் நாங்கள் மீண்டும் சென்று ஒரு கல்லூரியிலே இடம் கிடைத்தது அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த பிரத்யேக வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன அந்த காலகட்டத்திலே நானும் வரதராஜ பெருமாள் பத்மநாபா எல்லோரும் ஒரே பகுப்பிலே ஒன்றாக கற்றவர்கள் அந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தவன் தான் ஆகவே அந்த இழப்புகளை சந்தித்தவன் திறப்படுத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவன் மக்களுடைய வேதனை உணர்ந்தவன் ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகளை பயங்கரவாத சட்டத்தின் கீழே தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகளை ஆஜராகினவன் இன்றும் ஆஜராகி கொண்டிருப்பவன் அந்த வேதனை துயரம் துன்பம் மக்கள் படும் இல்லம் தனிப்படும் அறைந்தவன் எனக்கு எதுவும் தேவையில்லை எங்கள் மக்களுக்கு ஒரு விடிவு வர வேண்டும் இப்படியே தொடர்ந்து செல்ல கொண்டு சென்று கொண்டு போயிருந்தால் நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தமிழ் அரசியல் 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 வீழ்ச்சியில் தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்தும் இதே பயணத்தை மேற்கொள்வோமா இருந்தால் யாருக்கும் பாதிப்பில்லை மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இவ்வளவு இழப்பு எல்லாமே பெரும் ஒரு கேள்விக்குறியாக போய்விடும் அதுதான் அங்கே உள்ள கவலைக்குரிய விடயம் சில படியங்களை நான் வெளிப்படையாக கூற வேண்டும் என்னவென்றால் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும் தனிப்பட்ட நபர் அல்ல யாருக்கு அது கொடுக்க யாருக்கு கொடுத்தால் இந்த கட்சியை 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 நான் என்ன கூறுவது கட்சியை 
முன்னேற்றி கொண்டு செல்வதில்லை இருப்பதையும் வீழ்ச்சி அடைய செய்யும் சூழ்நிலையை உருவாக்கக்கூடாது ஆகவே இன்னும் பொறுத்தவரையிலே கட்சிக்குள் உள்ளுக்கு ஆரையும் தலைமைத்துவத்துக்கு எடு தலைமைத்துவத்துக்கு தலைமைத்துவத்துக்கு தெரிவு செய்வதாக இருந்தால் கதிரைக்காக போட்டி போடுபவர்களுக்கு அல்ல சரியான நபரை சரியான ஒரு ஒரு தமிழ் தேசிய உணர்வுள்ள தமிழ் தேசிய மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணிக்க கூடிய அர்ப்பணித்த அல்லது அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அப்படியான ஒரு தலைமைத்துவத்தை தான் நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அந்த அப்படி ஒரு தலைமைத்துவம் வர வரவில்லை எனில் அது அது ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அந்த கதவு மூடப்பட்டு விடும் இது இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ் தேசியம் சார்ந்தவர்கள் அங்கே கட்சிக்குள் இருக்கிறார்கள் இல்லை என்று கூறிவிட முடியாது ஆனால் இருக்கிறார்கள் இல்லை என்று கூற முடியாது கட்சிக்குள் இருக்கின்றான் இருப்பவர் தான் ஒருவரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் கட்சி குறிப்பவர் தான் பழமையாக தெரிவு செய்யப்படுவது அதிலேயும் ஒரு மாற்ற கருத்து இல்லை இருந்தாலும் கூட அந்த சரியான இருப்பதில் என்னை பொறுத்தவரையில் இருப்பது பத்து என்றால் அந்த பத்துக்குள்ளே ஒன்று அந்த பத்து பேருடைய பத்து கட்சியின் பிரதிநிதியாக இருப்ப பத்து பேரிலே ஆக குறைந்தது பத்து பேரில் ஒருவரை அவர் தெரிவு செய்யப்படுபவர் மற்றும் முழுதாக தமிழ் தேசியத்தினுடைய முழு உச்சமான தமிழ் தேசிய ஆதரவு என்று தமிழ் தேசியத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடியவர் என்று இல்லா இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட இந்த ஆகக்கூடிய தமிழ் தேசியத்தை ஆதரிக்கின்ற காதலிக்கின்ற ஒரு தலைமைத்துவம் வேண்டும் அதை தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் அதை நான் கூற முடியாது கூறவும் கூடாது என்றால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எந்த விதமான எந்த விதமான தலைமைத்துவத்தில் எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லை எனக்கு சரியான தலைமைத்துவம் வருமா இருந்தால் நான் தொடர்ந்து அந்த கட்சியிலேருந்து பாடுபடுவேன் கட்சியிலேருந்து நான் இதுவரைக்கும் எதுவும் பெற்றது இல்லை வீட்டிலிருந்து நான் எந்த எதையும் எடுத்ததில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுக்கு கொடுத்துருக்கிறேனே தவிர வீட்டிலிருந்து நான் எடுத்தது கிடையாது ஆகவே அந்த சரியான தலைமைத்துவம் வரவில்லையா இருந்து சொன்னால் இவர்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் கூறியது போல சம்மதன் ஐயா அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அவர்கள் வயதை மதிக்கின்றோம் ஆனால் அவர் சிங்கக்கொடி தூக்கியதை நான் மதிக்க 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 முடியாது என்னால் சில செயல்பாடுகள் இருந்தது இருந்தாலும் அவருடைய வயதை மதிக்கிறேன் அவருடைய தலைமைத்துவம் சில காலத்துக்கு சென்றதை அதையும் மதிக்கின்றேன் ஆனால் தொடர்ந்தும் அவர் இதில் இருந்து இருப்பது ஒரு ஆரோக்கியமான விடயம் அல்ல ஆனால் அங்கே என்ன விடயம் என்றால் அவர் எப்பொழுது போவார் எப்பொழுது அந்த இடத்தை பிடித்து விடலாம் என்ற ஒரு ஒரு உள்ளக போட்டி இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெரிந்த விடயம் தமிழ் தேசியத்துள்ள ஆதரவால் அல்ல அவர் எப்பொழுது போவார் தலைமைத்துவத்தை எப்போது கைப்பற்றலாம் என்பது தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் முற்ப கட்சிக்குள்ள உள்ள சில முரண்பாடுகள் நடைபெற்றிருக்க என்பதை நாங்கள் வெளிப்படையாக கூறத்தான் வேண்டும் அல்லது கட்சிக்குள் இருந்து எந்த பிரயோசனமும் இல்லை இல்லை தேசியப்பட்டியில் ஒருவரை கொண்டு வர கதை எனக்கும் அடிபட்டது ஒரு தலைமைத்துவம் தலைமைத்துவத்தை மாற்ற வேண்டும் தேசிய பட்டியலில் தேசிய பட்டியல் அதாவது தோல்வி அடைந்த ஒருவருக்கு தேசிய பட்டியலே கொடுக்க வேண்டும் தலைமைத்துவத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு உள்ளக செய்தி ஒன்று வெளி வெளிப்படையாக வந்தது ஆனால் அது வெளி வந்ததை தவிர அதற்கு பிறகு அதை அதை பற்றி எந்த விதமான ஒரு விடயமும் வெளிவரவில்லை ஆனால் அவ்வாறு நடக்குமாக இருந்தால் நான் மீண்டும் அதை தான் சொல்கிறேன் அது எண்ணத்தை அவர்கள் இதை எதை பொறி செய்து கொண்டாலும் கூட நான் மத்திய குழுவிலும் இருக்கிறேன் அரசியல் குழுவிலும் இருக்கின்றேன் ஆனால் சில விடயங்களை பற்றி எங்களோட கலந்து ஆசுப்பில் மத்திய குழுவில் கூட்டம் நடந்தாலும் ஒரு தீர்மானம் எடுத்துவிட்டு அந்த தீர்மானத்துக்கு பிறகுதான் அவர் சுமந்தன் அவர்கள் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் அது செய்து முடிந்த பிறகு தான் அங்கே தெரிய வருகிறது அதைத்தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இப்போ கட்சிக்குள்ளே வந்து இப்படியான செயல்பாடுகள் தொடருமாக இருந்தால் இந்த இந்த செயல்பாடு தொடருமாக இருந்தால் அது ஒரு பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை உண்டாக்கிவிடும் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது அடுத்ததாக தேசிய பட்டியலே வந்து அதை ஒரு தேசிய பட்டியலே ஒரு அதை வைத்து கொண்டு யாருக்காவது அதை தேசிய பட்டியலே கொடுத்து விட்டு இந்த தலைமைத்துவத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் நினைத்தால் அவ்வாறான ஒரு செயல்பாடு நடைபெறுமாக இருந்தால் தலைமைத்துவம் மாறுமாக இருந்தால் நல்ல விடயம் ஆனால் தலைமைத்துவம் ஆர் யாராக இருந்தாலும் தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிரான த தேசிய அரசியலை நடத்துவர் தலைமைத்துவத்துக்கு வந்தால் மீண்டும் அதை கூறுகிறேன் அன்றைய தினமே நான் ராஜினாமா செய்து விடுவேன் அதை நான் வெளிப்படையாக கூறுவேன் அதன் பிறகு நான் அங்கே இருப்பதில் அது அதற்கு அந்த அவ்வாறான தவறான செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவு அளிப்பது ஆதரவு அளிக்கிற நிலைப்பாட்டுக்கு நான் செல்ல மாட்டேன் செல்ல வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு இல்லை
கட்சியை நான் வெளிப்படையாக கூறுகிறேன் நான் கட்சிக்குள்ளே உள்வாங்கப்படும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நான் உள்வாங்கப்படும் பொழுது யுத்தத்தின் பின்னர் உள்வாங்கப்படும் பொழுது கட்சிக்குள்ளே இருந்தவர்களில் ஏற்கனவே திரு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் நான் கட்சிக்குள் வர முந்தைய அவர் விலகிவிட்டார் அவரை அவரும் விலகி சென்றது கூட அவர் கூறிய காரணங்களை நான் விட்டு முழுதாக மதிக்கிறேன் சில செயல்பாடுகளை சரியான முறையில் தலைமருத்துவம் கையாண்டு ஆளுமையுடன் கையாண்டிருந்தால் கஜேந்திரவா கொண்டமண்டம் வெளியேறி இருக்க மாட்டார் அவர் அவர் அந்த அந்த விடயத்தை வடிவாக அந்த விடயத்தை கையாண்டிருக்க வேண்டும் அங்கே ஒரு விடயம் என்னவென்றால் சுமந்திரன் உள்வாங்கப்பட்ட பின்னர் இங்கே பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன அதை நான் வெளிப்படையாக கூற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல கட்சிக்குள் நான் இருந்த பதிமூன்று வருடங்களாக நான் உள்ளே இருக்கின்றேன் என்றால் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாதபடியினால் நான் உள்ளுக்கு இருக்கிறேன் இருந்து கொண்டு பிழைகளையும் தவறுகளையும் சுட்டி காட்டுகிறேனே தவிர ஆனால் என்ன நடந்தது ஒவ்வொருவராக தொடர்ச்சியாக திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் நீதியரசர் விக்னேஸ்வரர் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டார் விக்னேஸ்வரனாக இருந்தாலும் சரி அருந்தோபாலனாக இருந்தாலும் சரி சிவகரனாக இருந்தாலும் சரி மற்றது அவர் ப்ரொஃபஸர் சிட்டம்பலம் சிட்டம்பலம் அப்படி ஒவ்வொருவராக சுவாஜிலிங்கம் அப்படி இந்த கட்சிக்குள்ளே இருந்து விலகி சென்றவர்கள் அவர்கள் அதிகமாக விலகி சென்றார்களா அல்லது விலகி செல்லும் சூழ்நிலை கட்சிக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டது அவ்வாறு விலகி சென்றார்கள் விலகி சென்றவர்கள் என்ன நடந்தது இன்று ஒரு கட்சி பத்து கட்சியாக மாறும் சூழ்நிலையை உருவாக்கியவர் யார் என்பதை நான் வெளிப்படாக கூற வேண்டும் சில தன்னுடைய செயல்பாட்டுக்காகவர் ஒரு கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து தனிப்பட்ட கம்பெனி அல்ல தனிப்பட்ட கம்பெனியிலே டிரெக்டர் செய்யலாம் சேர்மன் செய்யலாம் ஒரு இதை முடிவும் எடுக்கலாம் இது கட்சி மக்களுடைய கட்சி மக்களுடைய வீடு இது சொந்த வீடு அல்ல இந்த வீட்டிலே நாங்கள் இடைக்காலத்துக்காக தங்க வந்திருக்கிறோமே தவிர இது என்னுடைய சொந்த வீடு அல்ல இது மக்களுடைய வீடு ஆனால் இங்கே வருபவர்கள் இது தங்களுடைய சொந்த வீடாகி மற்றவர்களை வெளியே போடுகிறார் அப்போ இன்று இன்று தேசியம் தேய்ந்து கொண்டு போனதுக்கு அதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் கட்சியிலேருந்து அவ்வளோ பெரும் வெளிவிட்டார் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனுக்கு நிச்சயமாக அவருக்கு தேசிய பட்டியலே கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த தேசிய பட்டியலை அவருக்கு கொடுக்காமல் கொடுத்திருந்தால் அவர் கட்சியோடு விலகி இருக்க மாட்டார் ஒரு கட்சியின் தலைவர் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தமிழரசு கட்சியின் தலைவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவர் பெருந்தன்மையாக இருக்கின்றார் ஆனால் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் விலகி சென்றார் மாவை சம்பந்தர் ஐயா என்ன செய்தார் கட்சியிலிருந்து அவர் விலகி சுரேஷ் பஞ்சபந்தரை விளத்த வேண்டும் என்று கட்சியில் நடந்த உள் உள்ளக சதியின் காரணமாகவே சுரேஷ் பிரபஞ்சந்தர் விலகி சென்றார் ஆனால் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அவர் விலகி சென்ற பிறகு அந்த ஆசனம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த ஆசனம் திருகோணமலையிலே சம்பந்தன் ஐயாவனுடைய அவர் இப்பொழுது காலம் சென்று விட்டார் அவரை பற்றி நான் எதுவும் கூற வரவில்லை அது கொடுக்கப்பட்டது அது சரியா இல்லை ஒரு நாளுமே என்னை பொறுத்தவரையிலே தேசிய பட்டியல் என்று கொடுப்பவர்களுக்கு தமிழரசு கட்சியினால் தேசிய பட்டியல் ஆசனம் கொடுக்கப்பட்டதாக நான் இன்னும் அறியவில்லை ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் இளவேந்தன் அப்படியோ தெரியவில்லை மற்ற அனைவருமே தேசிய பட்டியல் பேருக்கு தான் போடப்படுகிறதே தவிர தேசிய தேர்தல் முடிந்த பிறகு தங்களுடைய ஒரு தேவையானவருக்கு மட்டும்தான் வழங்கப்படுகிறது இன்று நீங்கள் கூறிய கேட்ட கேள்விக்கு என்னவென்றால் கட்சியிலிருந்து அனைவரும் விலகிவிட்டார்கள் இப்பொழுது கட்சிக்கு உள்ளே இருந்து கேள்வி கேட்பவனாக நானும் ஒரு இருவர் தான் உள்ளே இருக்கின்றோம் அதையும் வெளியே போட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் செயல்படுகிறார்கள் என்னை பொறுத்தவரையிலே அவர்களாக வெளியே போட தேவையில்லை கட்சியினுடைய தேசியம் தேய்ந்து தேசிய தே தேசிய தேசியத்தை தமிழ் தேசியத்தை தமிழ் தேசியத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அதை அதை கட்டுக்கப்பல் வைத்திருக்கக்கூடிய தலைமைத்துவம் வரவில்லை என்று சொன்னால் மீண்டும் மீண்டும் நான் கூறுகிறேன் அன்றைய தினமே நான் ராஜினாமா செய்து சென்று விடுவேன் இந்த அற்ப சொற்பக்காரர்களுக்காக இல்லை ராஜினாமா செய்வதல்ல என்னுடைய கொள்கைக்கு இந்த கொள்கை மாறுபடும் நான் கொள்கை மாற்றி நான் கலரை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது நான் நான் தான் ஆகவே இது இல்லை என்றால் நான் சென்று விடுவேன் எனக்கு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா நினைக்கிறேன் என்ன விடயத்துக்காக நவரத்னம் அவர்கள் ஊராவுத்துறை தொ தொகுதியிலே நவரத்னம் தமிழரசு கல் கட்சியினுடைய மூளை என்று கூறப்பட்டது அவரை விஎன் நவர விஎன் நவரத்னம் இல்லை கரிகாலம் ஊராவுத்துறை நவரத்னம் தான் ஊராவுத்துறை தொகுதி நவரத்னம் தான் அவர் விலகி சென்றார் அவர் விலகி சென்ற காரணம் இருந்து ஐடென்டி கார்டை கொண்டு வந்ததுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் கட்சியிலிருந்து விலகி சென்றார் அது இன்றும் வரலாற்று பதிவு அதுபோல் நானும் விலகி செல்வேன் எனக்கு கட்சி கட்சிக்கு நான் வேணுமா அல்லது எனக்கு கட்சி வேணுமா என்பதை இங்கே ஒரு கேள்வி கூறி மக்களுக்கு நான் தேவையா அல்லது கட்சியினுடைய எந்த செயல்பாடுகளுக்கு நான் இசைந்து போவதா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி ஆகவே 
இந்த நிலைமை மாற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நிலைப்பாடு இதை தலைமைத்துவம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியான முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அந்த வரும் விளைவுகள் அவர்கள் மக்களுக்கு தமிழ் உறவுகளுக்கு இந்த இந்த இல்லாமல் விழுந்து நிற்கிற மக்களுக்கு செய்கிற பெரும் துரோகமாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் இந்த துரோகத்தை தொடர்ந்து செய்யாதீர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமான சரிவோப்புலையோ இந்த கணக்கு விடயத்தை பொறுத்தவரையிலே கணக்கு விடயத்தை பொறுத்தவரையில் கணக்கு காட்டு கணக்கு விடுகிறார் விடு கணக்கு விடுகிறார்களா என்ற ஒரு கேள்விக்குறி அங்கே இருக்கின்றது எல்லோருக்கும் இது ஒரு பெருத்தொரு சந்தேகம் ஒன்று இருக்கிறது இந்த விடயத்தை வெளிப்படையாக கூறிய விமலா விமலேஸ்வரிக்கு என்ன நடந்தது என்பதை உங்களுக்கு தெரியும் மக்களும் அறிவார்கள் அவருக்கு உடனடியாகவே அவருக்கு கட்சியிலிருந்து விளக்கப்பட்ட நீக்கப்பட்டார் அதற்காக அதற்காக நான் கூறவில்லை நான் இதையும் கூறினால் நீக்கிவிடுவார் என்று கூறவில்லை எனக்கு அதை பற்றி அக்கறையும் இல்லை ஆனால் என்ன விடயம் என்றால் சரியான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் நான் ஒரு ஜனாதிபதி சட்டத்தன் என்பதை ஒரு பக்கம் வைப்போம் ஒரு பொது மனிதனாக ஒரு இது கட்சிக்குள்ளே இந்த நிதிகள் எப்படி வருகின்றன என்ன நடக்கின்றன அந்த நிதிகளிலே மோசடி இருக்கின்றதா என்ற கேள்விக்கு அவ்வாறு அந்த விடயத்தை பற்றிய ஒரு ஒரு கணிப்பீடு இல்லாமல் அந்த விடயத்துக்கான ஒரு சாட்சியம் இல்லாமல் நான் எதையும் கருத்தை கூறுவது அது வந்து ஒரு அது ஒரு முரணான செயல்பாடு அதனால் அதை தவித்துக் கொள்கிறேன் அவ்வாறு எதுவும் வருமாக இருந்து எனக்கு தெரியுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த விடயத்தை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகிற முதலாவது ஆளாக நான் இருப்பேன் ஏனென்றால் எனக்கு இன்று ஞாபகம் இருக்க இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நான் கனடா சென்றிருந்த பொழுது அப்பொழுது குகதாஸ் அவர்களும் அங்கே இருந்தார் கனடாவிலே இப்பொழுது திருவோணமலையிலே நிற்கும் அவரும் இருந்த கனடா தலைவராக இருந்தவர் அப்பொழுது என்னை அழைத்து சென்றார்கள் கூட்டத்துக்கு அழைத்து சென்றபோது முதலாவது கேள்வி என்னை கேட்டார்கள் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்ய எங்களுக்கு எவ்வளவு டொலர்ஸ் அனுப்ப வேண்டும் என்று நான் கூறிய ஒரே பதில் இந்த விடயத்தை மட்டும் என்னோடு கதைக்க வேண்டாம் ஆகவே இந்த காசு தார விஷயத்தையோ அது தார விடயத்தை நான் கேட்க போகிறதும் இல்லை தந்தால் ஏற்க போகிறதும் இல்லைன்னு மறுதளித்தவன் ஏனென்றால் அதுக்கு நான் சிக்கிக்கொள்ள விரும்பவில்லை எனக்கு இப்போ பணமும் அவசியமும் இல்லை பணத்துக்காக நான் வழக்கு செய்யவும் இல்லை தேவையும் இல்லை எனக்கு பணத்தை எடுத்து யாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ கொடுக்கறதுக்கு ஒரு தரும் இல்லை இருக்கிற சொத்துக்களை கூட நான் இப்பொழுது என் மனைவியார் மனைவியை இழந்துவிட்டேன் ஆண்டவன் கொடுத்த சொத்துக்கள் ஏதாவது நான் உழைத்திருந்தால் எங்கிட்ட இருக்குமா இருந்தால் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் இது முக்கியமான விடையை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வழக்குகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறேன் முடிந்த பிறகு எனக்கு கிடைக்கின்ற எனது துணைவியார் துணைவியாரால் கிடைக்கின்ற எங்களுடைய சொத்துக்கள் நாங்கள் விற்பனை செய்யும் ஒரு சொத்துக்களை நான் பொது நலனுக்காக தான் பாவிப்பேன் அதை ஓப்பு வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் மக்களுக்காக சென்றடைய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிலைப்பாட்டில் தான் நான் இருக்கின்றேன் ஆகையால் இந்த விடயத்தை பொறுத்தவரையில் அதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு தமிழரசு கட்சியினால் பெற்றவை ஒன்றுமே இல்லை இழந்தவை என்ன வந்து பார்த்தால் என்னுடைய பதிமூன்று வருடமாக கட்சிக்குள் இருந்து எதையுமே செய்ய முடியாமல் இருக்கிறேனே அதுதான் கவலைக்குரியது நான் இழந்த விடயம் அது தொடர்ந்தும் நான் இழந்து கொண்டு செல்ல விரும்பவில்லை தேசியம் மாறுமா இருந்தால் தமிழ் தேசிய மாறமாக இருந்தால் நான் மாறிவிடுவேன் அதைத்தான் நான் சுருக்கமாக சொல்லுவேன் செய்ய போகிற விடயங்களை கேட்டுக்கள் மிக முக்கியமான விடயம் ஏற்கனவே நான் கூறினேன் என்னை சரியான முறையிலே பக்தி கட்சியினால் பாவிக்கப்படுமா இருந்தால் கட்சிக்கு தேவை தேவைப்படுமாக இருந்தால் கட்சியினால் பாவிக்கப்படுமா இருந்தால் கட்சியோட தேவைப்பாடுகளின் நிச்சயமாக நான் செய்து முடிப்பேன் அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை கட்சி என்று பார்க்கும் பொழுது மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை வைத்து அந்த அடிப்படையிலே கட்சி இயங்குமாக இருந்தால் அந்த கட்சி என்பது மக்கள் என்னை பொறுத்தவரை ஆகியோ அந்த மக்களுக்கு ஒரு பலனுள்ள விடயங்களை கட்சியினால் முன்வைக்கப்படுமா இருந்தால் நிச்சயமாக அதுக்கு நான் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அந்த செய் நான் செய்வேன் செய்ய செய்யத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை நான் நிச்சயமாக செய்வேன் அதான் அதே வேளையிலே கட்சி தடம் மாறி தனிப்பட்ட சுயநலங்களுக்காக கட்சியின் தலைமைத்துவங்கள் மாறுபட்டு கட்சியினுடைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அவ்வாறு நிலப்பெயர் ஏற்படுமா இருந்தால் அதை நான் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டேன் அதை ஒன்றில் ஒன்றில் அவர்கள் மாற வேண்டும் இல்லது நான் இடத்தை விட்டு நான் மாற வேண்டும் இதுதான் மக்களுக்கு நான் செய்கிற ஒரு மக்களுக்கு செய்கிற ஒரு சரியான செயல்பாடாக இருக்கும் என்று கருதுகின்றேன் சரியாக வெட்டி போடுங்க